ഞാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അത് ലിവിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെല്ലെങ്കിലും വേണം അതായത് യൂണി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസം ആണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഇനി ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത സെല്ല് ഡെഡ് സെല്ലിനെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു തിൻ സ്ലൈസ് ഓഫ് കോർക്കിൽ ഹണി കോംപ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അദ്ദേഹം അതിനെ വിളിച്ചത് സെല്ലുലെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ആ സെല്ലുലെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ സെല്ലിന് യൂണി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ എസെൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അതിന് ആ സിംഗിൾ സെല്ലിന് കഴിയും പക്ഷേ മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസിൽ കുറെ സെൽസ് കൂടിയിട്ട് ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ കൂടി ഓർഗനും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓർഗൻ കൂടി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം യൂണി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അതിന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സെല്ല് ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലെങ്കിലും വേണം ലൈഫ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ലിവിങ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ചേമ്പർ ആണ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിവിങ് സെൽ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ട സയന്റിസ്റ്റ് ആന്റണി വാൻ ലിവൻ ഹൂക്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഹോബി ആയിരുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാഗ്നിഫയിങ് ലെൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു മാഗ്നിഫയിങ് ലെൻസ് അതായത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കണ്ടത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം സെല്ലിനെ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഒരു ഡേർട്ടി വാട്ടറിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് അത് ആദ്യം കണ്ടത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവന്റി ഫോറിലാണ് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ സെവന്റി ഫോറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആന്റണി വാൻ ലുവൻ ഹോക്ക് സെല്ലിനെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്റണി വാൻ ലുവൻ ഹോക്കിന് ഹോക്കിനെ മൈക്രോ ബയോളജിയുടെ ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഡിസ്കവറിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല സെല്ല് ഓർഗനൽസും അതുപോലെ സെല്ലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് സെല്ലിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലിവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസ് ആണ് അതായത് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടന്റ് ഇൻ വിസ് ദ ലിവിങ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റോക്കേഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ജയി പെർ ജയി പെർക്കിൻജി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജയി പെർക്കിൻജി ആണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ലിവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് സെല്ലിന്റെ ഉള്ള ലിവിങ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ ടി എച്ച് ഹക്സ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇസ് ദ ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണ് ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ടി എച്ച് ഹക്സ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെൽ തിയറി നോക്കാം എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റില് മാത്തിയാസ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ജർമ്മൻ ആൻഡ് ഹി വാസ് എ ബോട്ടനിസ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ഓൾ സെൽസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഓരോ സെല്ലും ഓരോ സെല്ലും സെൽ വോൾ കൊണ്ട് കവറിംഗ് ഉള്ള തരത്തിലുള്ള സെല്ലാന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ തിയോഡോഷുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയനിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സുവോളജിസ്റ്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സയന്റിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ആനിമൽസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതായത് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെൽസ് കൊണ്ടാണെന്നും അതുപോലെ ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിക്ക് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ മാത്രമേ ഒരു കവറിംഗ് ഉള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ സെല്ല് കവർ ചെയ്തിട്ട് സെൽ വോൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഷ്വാൻ ആണ് എല്ലാ ആനിമൽസിന്റെയും പ്ലാന്റ്സിന്റെ ബോഡി കമ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സെൽസ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതു
നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെല്ല് കാണുന്നത് സെൽവോളോട് കൂടിയ സെൽവോളും സെൽ മെമ്പ്രൈനും ഉള്ള സെൽസ് ആണ് കാണുക പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ചീക്സിലെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേപോലെ അതിന്റെ സെന്ററിൽ സെല്ലിന്റെ സെന്ററിലോ ഡെൻസ് മെമ്പ്രൈൻ ബോൺ സ്ട്രക്ചർ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലെ സെന്ററിലും തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് വോള്യൂം ഓഫ് ദ സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ദ വാക്യൂൾ ഓക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രോമോസോംസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ക്രോമോസോംസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ക്രോമോസോം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഒക്കെ കൂടിയതാണ് ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡി എൻ എ ആണ് അതിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യൂ കാരിറ്റിക് സെല്ലിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പ്രോ കാരിറ്റിക് സെല്ലിനകത്താണെങ്കിൽ അവിടെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൈസും പ്രോ കാരിയോട്ടിന്റെ കേസിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ സൈറ്റോപ്ലാസം രണ്ടിലും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിലും യൂ കാരിയോട്ടിലും സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ആണ് അതിന്റെ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഓർഗനൈസും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കമ്പോണൻസും കാണുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ സൈറ്റോപ്ലാസ് ആണ് സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന മെയിൻ അരീന ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽ ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും അതുപോലെ ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും എസ്പെഷ്യലി മേജർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കുറെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ലിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിവിംഗ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂ കാരോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ കൂടാതെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൈസും ഉണ്ട് ആ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൈസിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലും ഉണ്ട് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ലൈസസോമ ഉണ്ട് മൈക്രോകോൺട്രിയ മൈക്രോബോഡീസ് വാക്യൂൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രോ കാരോട്ടിക് സെല്ലിനകത്ത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൈസ് ഇല്ലേ ഇല്ല ഓക്കെ റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്ന നോൺ മെമ്പ്രെയിനി സെൽ ഓർഗനൽ മാത്രമാണ് പ്രോ കാരോട്ടിലുള്ളൂ അത് യൂ കാരോട്ടിലും പ്രോ കാരോട്ടിലും കാണുന്നതാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ റൈബോസോമിന്റെ ഡെൻസിറ്റി പ്രോ കാരോട്ടിലും യൂ കാരോട്ടിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതേപോലെ യൂ കാരോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ കേസിൽ റൈബോസോംസ് കാണുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ മാത്രമല്ല സെൽ ഓർഗനൈസ് ആസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലും കാണും അതുപോലെ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ സർഫസിൽ കൂടെയും കാണാറുണ്ട് റൈബോസോംസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യൂ കാരിയോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനി കൂടെയും കാണാറുണ്ട് റൈബോസോംസ് കേട്ടോ ഇനി പ്രോ കാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ സെൽ മെമ്പ്രെയിനി കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും അതുപോലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയ മീസോസോമി കൂടെയാണ് റൈബോസോംസ് കാണാം ഓക്കെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഒരു സെൽ ഓർഗനാണ് സെൻട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൽ ഡിവിഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനില്ല അതും നോൺ മെമ്പ്രെയിന സെൽ ഓർഗനിലാണ് പക്ഷെ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെൻസ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സെൻട്രോസോം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെൻസ് റീജിയൻ ആ സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡെൻസ് റീജിയൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സെൻട്രിയോളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സെൻട്രിയോളും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആനിമൽസിൽ കാണുക അത് സെൽ ഡിവിഷന് സഹായിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല പ്ലാസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് വേറെ ഒരു മെമ്പ്രേനിയസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ ഫ്രാക്മോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഫ്രാക്മോ പ്ലാസ്റ്റ് ഫ്രാക്മോ പ്ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് അവിടെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ സെൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് സെൽ ഡിവിഷന് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിന്റെ സെൻട്രി കൂടെ വരികയും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് അപ്പുറത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു സെൽ പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ഈ കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ സെല്ല് അതിന്റെ സൈസിലും ഷേപ്പിലും 
ഓക്കെ അതേപോലെ ഷേപ്പിലും സെൽസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും പോളിഗണൽ ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും കൊളുമിനാർ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ത്രെഡ് പോലത്തെ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഇറഗുലർ ഷേപ്പ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഓരോ സെല്ലും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് സെല്ല് അതായത് കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ഷേപ്പ് അത് ആർ ബി സി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ സെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കൊളുമിനാർ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഒക്കെ കൊളുമിനാർ അതായത് പില്ലർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസ് ഉണ്ടാവും ത്രെഡ് പോലത്തെ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഇറഗുലർ ഷേപ്പ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും ത്രെഡ് പോലത്തെ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവ് സെൽസ് ഒക്കെയാണ് വളരെ വളരെ എലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ലേ കാരണം നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സെൽസ് വേണം ഇറഗുലർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി ഫാഗോസൈറ്റോസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറഗുലർ സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് അതൊക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ചൊക്കെ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെല്ല് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാം പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെല്ല് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രോക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ ഇത് ജനറലി സ്മോളർ സെൽസ് ആണ് ബാക്കി യൂക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് അവരുടെ ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിന് സാധാരണ നാല് ബേസിക് ഷേപ്പാണ് കാണുക റോഡ് ഷേപ്പ് ബാസിലസും എസ്ക്രീഷ്യ കൊള്ളയും ക്ലബ്സിയിലൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കോക്കസ് ഷേപ്പ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അതായത് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസും സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസും ഒക്കെ സ്പെറിക്കൽ ബാക്ടീരിയയാണ് വിബ്രിയോ ഷേപ്പ് കോമാ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ വിബ്രിയോ കോളറ് അതുപോലെ സ്പൈറിലും സ്പൈറൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ സ്പൈറോകീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈവൻ ദോ ദെ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ദ വിൽ ബി ഹാവിങ് ഫണ്ടമെൻ്റലി സിമിലാരിറ്റി ഓക്കെ പ്രോക്യാരോട്ടിന് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷേപ്പും ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിലും ഫണ്ടമെൻ്റലി അവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്യാരോട്ടിന് ഒരു സെൽവോൾ ഉണ്ടാവും ആ സെൽവോളിൻ്റെ സെൽവോള് സെൽ മെമ്പറേനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണുക മൈക്രോ പ്ലാസ്മയിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവില്ല സെൽ മെമ്പറേൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ പ്ലാസ്മയിനെ ബീറ്റാലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വെച്ച് കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റാലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ദാറ്റ് വിൽ പ്രിവൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് സെൽവോളിൻ ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയനെ കൊന്നുകളയുന്നത് ബീറ്റാലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പെൻസിലിൻ ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ഈസ് നോട്ട് കിൽഡ് ബൈ പെൻസിലിൻ വൈ ബിക്കോസ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് സെൽവോൾ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിന് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതിന് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നാണ് പറയാ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബേ ബേസിക്കലി നേക്കഡ് ആയിരിക്കും അത് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും കാണുക ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജീനോമിക് ഡി എൻ എയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് കാണുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് എന്നാണ് പറയുക അത് സിംഗിൾ സർക്കുലർ ഡി എൻ ആണ് സ്മോൾ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ ആണ് ജീനോമിക് ഡി എൻ എയുടെ പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് അത് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ബാക്ടീരിയക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന് പ്ലാസ്മിഡ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് കോൾ പ്ലാസ്മിഡ് എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്ലാസ്മിഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആർ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയക്ക് റെസിസ്റ്റൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് എതിരായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കുന്ന പ്ലാസ്മിഡാണ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ കോൾ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈ പോലത്തെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടല്ലോ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈ പോലത്തെ ബാക്ടീരിയ
ജെനറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് പാരാസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ജെനറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാരാസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് ഈ ഈ റീ ഇത് എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് വഴി ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് വഴി ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ആയാൽ ആവാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാസ്മിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് എത്രമാത്രം നേരം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുക കേട്ടോ ഈ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ള പ്ലാസ്മിഡ് ചിലപ്പോൾ അത് എപ്പിസോമായിട്ടും കാണാറുണ്ട് അതായത് എപ്പിസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ പ്ലാസ്മിഡ് വന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിയോയിഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണാം ഓക്കെ പ്ലാസ്മിഡ് എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണും ന്യൂക്ലിയോയിഡിൽ അറ്റാച്ച് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്താണ് ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ അത് ഡബിൾ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ ആണ് സർക്കുലർ ഡി എൻ എ തന്നെയാണ് അല്ലെ ആ സർക്കുലർ ഡി എൻ എയുടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു സർക്കുലർ ഫോമിൽ തന്നെ അതിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഒരു കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോയിഡിനെ ഡബിൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ ന്യൂക്ലിയോയിഡിൻ്റെ ഒരറ്റം പൊട്ടിച്ച് അതായത് പ്ലാസ്മിഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ എപ്പിസോം ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രോമസോം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പ്ലാസ്മിഡ് അല്ല ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രോമസോം ഈ കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് വഴി എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോം ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ന്യൂക്ലിയോയിഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് മറ്റേ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താവും ആ ബാക്ടീരിയ ഒരു മീറോസൈഗോട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂക്ലിയോയിഡിനെയും എപ്പിസോമിനെയും കൂടെ കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് വളരെ കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എപ്പിസോം എന്താന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം എപ്പിസോമും ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ എപ്പിസോം എപ്പോഴും പ്ലാസ്മിഡിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സോറി ന്യൂക്ലിയോയിഡിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോം എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഈ എപ്പിസോം ഉള്ള ബാക്ടീരിയനെ നമ്മൾ എച്ച് എഫ് ആർ സ്ട്രെയിൻ എന്നാ പറയാം അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീകോമ്പിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് എഫ് ആർ സ്ട്രെയിൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈനിങ് വിത്ത് എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോമ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് എഫ് ആർ സ്ട്രെയിൻ എച്ച് എഫ് ആർ തന്നെ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും ബിക്കോസ് എച്ച് എഫ് ആർ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ എപ്പിസോമിനെ ഫസ്റ്റ് കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് വഴി പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അത് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ തലഭാഗമായിട്ട് അതായത് കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയോയിഡിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയോയിഡിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ക്രോമസോ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഡി എൻ എ മാത്രമാണ് ഈ റെസിപ്പിയൻസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിനെ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ആ കേസിൽ പക്ഷെ എഫ് പ്ലസ് സ്ട്രെയിനും എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിനും കൂടി കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത അതായത് എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് ഇല്ലാത്തൊരു ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും എഫ് പ്ലസ് ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്മിഡിനെ എപ്പോഴും മറ്റേതിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തായാലും പകുതി പ്ലാസ്മിഡ് ഒന്നുമല്ല കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസ്മിഡിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പി കൊടുക്കുന്ന എത്രമാത്രം കോഞ്ചുഗേഷൻ രൂപ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദിസ് വൺ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്ടീരിയയുടെ കേസിലെ പ
വൈറസസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയല് ബാക്ടീരിയയുടെ ന്യൂക്ലിയോയിഡിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതിനെ മുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം ബാക്ടീരിയയുടെ ക്രോമോസോം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ന്യൂക്ലിയോയിഡും റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുക കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ വൈറസിന്റെ ന്യൂ വൈറസിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് അവര് അവർ അവരുടെ വൈറസിന്റെ കോട്ടിങ് അതായത് ക്യാപ്സിഡ് കവറിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ക്യാപ്സിഡ് കവറിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിഡ് കവർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വൈറസിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വൈറസിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എന്ന വൈറസിന്റെ ഡി എൻ എ മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒരു എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് വൈറസ് തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ആ വൈറസ് തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ല വൈറസിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് അപ്പൊ ഈ എൻസൈം വന്നിട്ട് ഈ വൈറൽ ജീനോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസിന്റെ ഡി എൻ എ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവരുത് എന്ന് കരുതി ബാക്ടീരിയയുടെ കുറച്ച് ഡി എൻ എ കൂടെ കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയയുടെ കുറച്ച് ഡി എൻ എ കൂടെ കയറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെയായിരിക്കും ക്യാപ്സിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ഈ പറയുന്ന ക്യാപ്സിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈറസ് പതുക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോൾ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പൊ എന്തായി അത് ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും നടക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഒപ്പം ജീവിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ എന്നാ പറയാം ഈ ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ ആയിട്ട് മാറും ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ഡി എൻ എയും അതേപോലെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എയും കുറച്ചെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാക്ടീരിയൽ സെൽവോളിനെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരെ ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വന്നിട്ട് വേറൊരു ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയോ ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ന്യൂക്ലിയോയിഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ഡി എൻ എയിൽ എന്തിന്റെ ഡി എൻ എ കൂടി കാണും ആദ്യത്തെ ഹോസ്റ്റിന്റെ ഡി എൻ എ കൂടി ആദ്യത്തെ ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ കൂടി കാണും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ത്രൂ എ വൈറസ് ദ ജനറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രോം ദ ഫസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹോസ്റ്റ് അല്ലെ അതും ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതും ഒരു പാരാസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ പറയുന്ന പാരാസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ യു പ്രോക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാൻസത്തിന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാൻസത്തിനെ പോലെ മെമ്പ്രെയിൻ ബോൺസ് എല്ലാ ഓർഗാനൈസ് ഒന്നും കാണില്ല പക്ഷെ റൈബോസോംസ് ഉണ്ടാവും റൈബോസോംസ് ഈ പ്രോക്യാരോട്ടിൽ കാണുന്ന റൈബോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് ആണ് യു കാരോട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റൈബോസോം മാത്രമാണ് പ്രോക്യാരോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേപോലെ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാറുണ്ട് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഗ്രാനുൽസ് പോലെ ചില ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രാനുൽസോ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാറുണ്ട് അതും മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് അല്ല കേട്ടോ അതേപോലെ ഇവർ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ വന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മീസോസോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക ഈ മീസോസോമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മീസോസോം വന്നിട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ ഡൂയിങ് മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് റെസ്പിരേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിപ്ലിക്കേഷന്റെ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഡോട്ടർ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സർഫസ്
അല്ല ഫാ അങ്ങനെയല്ല ഫാഗോസൈറ്റിക് ആവാതെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മളെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തു ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് അതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാഗോസൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് അതിന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫാഗോസൈറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ടോക്സിക് കെമിക്കൽസും ഡ്രഗ്സും വൈറസിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് അതുപോലെ അറ്റാച്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോജനസിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അതിന് ടോക്സിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിറുലൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് ലെയർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽവോൾ എന്ന് പറയുന്ന പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ ഈസ് എ ഹെട്രോ പോളി സാക്രൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഹെട്രോ പോളി സാക്രൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ആൻഡ് എൻ അസറ്റൈൽ മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മ്യൂറീൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഈ സെൽവോളിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രോക്യാരിറ്റിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൂ കളറിലിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പിങ്ക് കളറിലിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സെൽവോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിൽ പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ ലെയർ സെൽവോളിൻ്റെ മേജർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ ആണ് അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എ സിംഗിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലെയർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ ലെയർ ഉള്ളിലും അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് വേവി ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെയിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്താലും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലിപ്പിഡിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ലിപ്പിഡിനെ ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിപ്പിഡ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ആവുകയും പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്ന പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ ഡീകളറൈസ് ആവുകയും ആ പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ വന്നിട്ട് റെഡ് കളറിലും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ വന്നിട്ട് ബ്ലൂ കളറിലും കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ മറ്റേ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് സോറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫോസ്പോലിപ്പിഡ് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് കോമ്പോസിഷനിലും കോമ്പോസിഷനിലും തിക്നസ്സിലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലായിരിക്കും കാണാം ചിലപ്പോൾ അത് ലൂസ് ഷീത്തായിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സ്ലൈം ലെയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് തിക്ക് ആയിട്ട് ടഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ സാധാരണ സെൽവോളാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ോ അതുപോലെ ബാക്ടീരിയനെ പൊട്ടിപ്പോവാതെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന സെൽവോൾ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെ പോലെയും സെമി പെർമേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യലി പെർമേബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അത് യു കാരിയോട്ടിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ദ ഓൺലി സെൽ പാർട്ട് ഇറ്റ് ഷോ യൂണിഫോമിറ്റി വിത്ത് ഓൾ ഇൻ ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല അതുപോലെ മെമ്പ്രെയിനിയ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ മീസോസോമൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചിലപ്പോൾ വെസിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ട്യൂബ്യൂൾ ഫോമിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലെമൽ എ ഫോമിലായിരിക്കാം ഓക്കെ അത് എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽവോൾ ഫോർമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡോട്ടർ സെൽസിനും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന സോറി മീസോസോം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് റെസ്പിരേഷനും സെക്രീഷൻ പ്രോസസ്സിനും സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാനും ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന മീസോസോം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീസോസോമിലാണ് എൻസമാറ്റി
അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാജില് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ എട്രിക്കസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഫ്ലാജില് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസം എട്രിക്കസിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മൈക്രോകോക്കസ് എട്രിക്കസിന് എക്സാമ്പിളാണ് മൈക്രോകോക്കസ് മോണോട്രിക്കസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജില ഈ സീൻ ഇൻ സം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് വിബ്രിയോ അതായത് സിംഗിൾ ഫ്ലാജില ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മോണോട്രിക്കസ് ഫ്ലാജിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ വിബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ തയോബാസില് സ്യൂഡോമോണാസിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് മോണോട്രിക്കസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജിലാണ് ഇനി ആംഫിട്രിക്കസ് ഫ്ലാജില എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു സെല്ലും ആ സെല്ലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഓരോ ഫ്ലാജില കാണുന്നതിനാണ് ആംഫിട്രിക്കസ് ഫ്ലാജില എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ കാണുന്നത് നൈട്രസോമോണാസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ആംഫിട്രിക്കസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജിലേഷൻ കാണുക ഇനി ലോഫോട്രിക്കസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജില എന്ന് പറയുന്നത് എ ടഫ് ടോ ഫ്ലാജില ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബോത്ത് സൈഡ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജില ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഫ്രം ദ ബോത്ത് കോർണർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലോഫോട്രിക്കസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജിലേഷൻ അത് കാണുന്നത് സാൽമണലയിലാണ് കേട്ടോ അത് കാണുന്നത് സാൽമണലയിലാണ് അതേപോലെ സെഫാലോട്രിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം എ ടഫ് ടോ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജില ഈസ് പ്രസന്റ് അത് കാണുന്നത് കോർണി ബാക്ടീരിയത്തിലാണ് കോർണി ബാക്ടീരിയത്തിലാണ് സെഫാലോട്രിക്കസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജിലേഷൻ കാണുക അതേപോലെ നമുക്ക് പെരീട്രിക്കസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജിലേഷൻ കാണാം അത് എസ്ക്രീഷ്യ കൊള്ളയിലാണ് പെരീട്രിക്കസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ബോഡി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാജില ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് എസ്ക്രീഷ്യ കൊള്ളയിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ പെരീട്രിക്കസ് ഫ്ലാജിലേഷൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എസ്ക്രീഷ്യ കൊള്ള ഓക്കെ എസ്ക്രീഷ്യ കൊള്ളയുടെ ഫ്ലാജിലേഷൻ വന്നിട്ട് പെരീട്രിക്കസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ബോഡി സർഫസിൽ നിന്ന് കാണുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് പിലി ഫിംബ്രിയ ഓക്കെ പിലി ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പിലിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വഴിയാണ് കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജനറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ പിലി എന്ന് പറയുന്നത് പിലിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്യൂബ് അതുപോലെ ഫിംബ്രിയെ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫിംബ്രിയെ കുറച്ച് ബ്രിസ്റ്റിൽ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് എന്തെങ്കിലും റോക്കിന്റെ മേലേക്ക് ബാക്ടീരിയനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഈ ഫിംബ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ എൻവലപ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇനി റൈബോസോമും ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് നോക്കാം പ്രോക്കാരിയോട്ടിലെ റൈബോസോം എപ്പോഴും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണാം അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ നാനോമീറ്റർ ബൈ ട്വന്റി നാനോമീറ്റർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ അത് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഇയർ സബ് യൂണിറ്റും തേർട്ടി ഇയർ സബ് യൂണിറ്റും ആണ് അതിനെ കാണുന്നത് ടോട്ടൽ സെവന്റി ഇയർ റൈബോസോംസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം ഓക്കെ റൈബോസോം വന്നിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റൈബോസോമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീനിൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡും പ്രോട്ടീനും ആണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡും പ്രോട്ടീനും ആണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോക്യാരിയോട്ടിന്റെ കേസിൽ കുറെ റൈബോസോംസ് ഒരു സിംഗിൾ എം ആർ എൻ എ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നതിന് നമ്മൾ പോളിസോം അല്ലെങ്കിൽ പോളി റൈബോസോംസ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഈ പോളി റൈബോസോംസ് ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് എം ആർ എൻ എ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഇയർ സബ് യൂണിറ്റ് അതിന്റെ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർ ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എ ഫിഫ്റ്റി ഇയർ സബ് യൂണിറ്റിൽ കാണുന്ന ആർ ആർ എൻ എ വന്നിട്ട് ട്വന്റി ത്രീ എസ് ആർ ആർ എൻ എ ഫൈവ് എസ് ആർ ആർ എൻ എ ആണ് അതേപോലെ തേർട്ടി ഇയർ സബ് യൂണിറ്റിൽ കാണുന്ന ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ആർ ആർ എൻ എ ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഇയർസ് സബ് യൂണിറ്റിൽ കാണുന്ന ട്വന്റി ത്രീ എസ് ആർ ആർ എൻ എ റൈബോസൈം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആർ എൻ എ എൻസൈം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസറൈസ് എൻസൈം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന്റെ സമയത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് പെപ്റ്റിഡൈൽ
ഇടയിൽക്കൂടെ ഓക്കെ യൂക്കാരോട്ടിക് സെല്ലിൽ ലോക്കോമോട്ടറിയും സൈറ്റോസ്കെലറ്റൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അതായത് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ക്രോമോസോംസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് നെയ്ക്ക് ഡി എൻ എ അല്ല കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനിൽ കൂടെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് എന്നുള്ളത് ക്രോമോസോം എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറും യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ സെൽസ് ഒന്നും അല്ല പ്ലാൻസിലും ആനിമൽസിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്ലാൻ സെൽസ് സെൽ വോൾ ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഉണ്ടാവും ലാർജ് വാക്യൂൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഇതൊക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആനിമൽ സെല്ലിനകത്താണെങ്കിൽ സെൻട്രോസോം സെൻട്രിയോളും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് സോറി ആനിമൽ സെൽസിലാണെങ്കിൽ സെൻട്രോസോമോ സെൻട്രിയോളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ സെൻട്രോസോമോ സെൻട്രിയോളും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെയും പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെയും ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ഡ്രോ ദിസ് വൺ ഓക്കെ അത് വരച്ച് വരച്ച് പഠിക്കണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ സ്ട്രക്ചറും അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്ന നോക്കി പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെൽ മെമ്പറി സെൽ മെമ്പറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന സെൽ മെമ്പറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എലൂസിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ കെമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ സെൽ മെമ്പറിനൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ബി സിയുടെ സെൽ മെമ്പറിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ സെൽ മെമ്പറിൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിപ്പിഡ്സും ആ ലിപ്പിഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ബൈലിപ്പിഡ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതായത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ലിപ്പിഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂളും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുക അതിന് നമ്മൾ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് എന്നാണ് പറയാം ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ലെസിത്തിൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ മെമ്പറിനിൽ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന പോളാർ ഹെഡ് പുറത്തേക്കും അതായത് പോളാർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന റീജിയനാണ് അതിൻ്റെ പോളാർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളാണ് അത് പുറത്തേക്കും അതുപോലെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയില് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ടെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കുമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് നോൺ പോളാർ ടെയില് എപ്പോഴും ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വെച്ച് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അക്വസ് എൻറോൺമെന്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അക്വസ് എൻറോൺമെന്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിഡൻ അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്കും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയല സ്പേസിലേക്കും എക്സ്പോസ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറൈഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ലിപ്പിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലെസിത്തിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ബയോകെമിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെൽ മെമ്പറിനെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും പ്രോട്ടീൻ്റെ ലിപ്പിഡിൻ്റെയും റേഷ്യോ ഒക്കെ പല സെൽസിലും പലതായിരിക്കും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ എറിത്രോസൈറ്റിലെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോട്ടീനും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലിപ്പിഡുമാണ് കാണി കാണുന്നത് ആ അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പിഡ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും കാണുക അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളും ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാണാം കാണും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ റിജിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആവാൻ
ഡാവസൻ ആൻഡ് ഡാനിയലി ഡാവസൻ ആൻഡ് ഡാനിയലി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇനി യൂണിറ്റ് മെമ്പ്രൈൻ മോഡലാണ് അത് അത് തള്ളിപ്പോയി കാരണം ഈ ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഉള്ളത് അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ പല പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് അലൗ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും ഇതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വന്ന് പറ്റാതെ വന്നതുകൊണ്ട് അത് തള്ളിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ മോഡൽ വന്നു യൂണിറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് റോബർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ മോഡലിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ലെയർ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി ആൻസ്ട്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലിപ്പോസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫൈവ് ആൻസ്ട്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലിപ്പിഡ് ലെയർ ഉണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസ്ട്രമാണ് പിന്നെയും ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതും ഫൈവ് ആൻസ്ട്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫൈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ഉണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ആൻസ്ട്രമാണ് ഇതും ഫെയിലായിപ്പോയി ബിക്കോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് സെലക്ടീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറത്ത് പ്രോട്ടീൻ ട്വന്റി ആൻസ്ട്രം ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈവ് ആൻസ്ട്രം ലിപ്പിഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻസ്ട്രം ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എഗെയിൻ ഫൈവ് ആൻസ്ട്രം ദെൻ പ്രോട്ടീൻ ട്വന്റി ആൻസ്ട്രം അപ്പൊ ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫൈവ് ആൻസ്ട്രം ടോട്ടൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ തിക്നെസ് ഇവിടെയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസ്ട്രം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും സെലക്റ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റിയും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതും തള്ളിപ്പോയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ആണ് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂവിലാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇതനുസരിച്ച് ക്വാസി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് എനേബിൾ ദ ലാറ്റർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിത്തിൻ ദ ഓവറോൾ ബൈ ലെയർ എന്നാണ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഓവർ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിപ്പിഡ് ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റി അതായത് എത്രമാത്രം ആ പ്രോട്ടീൻ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നോ അതാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ പ്രോട്ടീൻസ് വന്നിട്ട് ഈ ഫോസ്ഫോ ബൈലിപ്പിഡ് ലെയറിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഐസ്ബർഗ് പോലെ സിയുടെ മേലെ ഐസ്ബർഗ് കാണുന്ന പോലെയാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിൻ്റെ മേലെ പ്രോട്ടീൻസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എത്രമാത്രം കാണിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ലെസിത്തിൻ ഇറ്റ് ഈസ് അൺ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് വിച്ച് ആർ ലിക്വിഡ് ഇൻ നേച്ചർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ലെസിത്തിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ലിക്വിഡ് നേച്ചർ ഉള്ള അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ക്വാസി നേച്ചർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് എനേബിൾ ദ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് ഇൻ ദ ഓവറോൾ ബൈലെയർ ആ ക്വാസി നേച്ചർ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റീനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്വാസി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മേലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതേപോലെ ഒൻ വേറൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ
സ്റ്റിറോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതാണ് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ടു സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ആണ് മെനി മോളിക്യൂൾസ് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പല മോളിക്യൂൾസും ഇതിൽ കൂടെ സെലക്റ്റീവ്ലി ആണ് പാസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ പല മോളിക്യൂൾസും സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ലിപ്പോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതേപോലെ ചില മോളിക്യൂൾസ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് തന്നെ നടക്കാം അതായത് എനർജി എക്സ്പെൻസ് ഇല്ലാതെ മോളിക്യൂൾസ് പാസ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ പക്ഷെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് വേണം അവർക്ക് അത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേപോലെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അയോൺ പമ്പ് പ്രസൻറ്റ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലെ കാണുന്ന അയോൺ പമ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാട്ടറിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പറയുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഓസ്മോസിസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ പക്ഷേ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഒരിക്കലും നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ബൈലിപ്പിഡ് ലെയറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രോട്ടീൻസ് അതിൻ്റെ മെമ്പ്രൈനിൽ വേണം ഓക്കെ അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോരും അതിനൊരു ചാനൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് വേണ്ടി വരും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സെൽവോൾ സെൽവോൾ കാണുന്നത് സാധാരണ ആനിമൽ സെല്ലിൽ കാണില്ല ഫംഗയിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഒക്കെയാണ് സെൽവോൾ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ സെൽവോൾ ഈ സെല്ലിന് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജിൽ നിന്നും ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന സെൽവോളിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സെല്ലും സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെൽവോൾ ആണ് അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൽവോൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സെൽവോൾ ആൽഗയുടെ കേസിൽ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സെല്യൂലോസും ഗാലക്ടൻസും മാനൻസും അതുപോലെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആൽഗയുടെ കേസിൽ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സെല്യൂലോസ് ഹെമി സെല്യൂലോസ് ആൻഡ് പെക്ടിൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗസിൻ്റെ കേസിൽ കൈറ്റിൻ കൊണ്ടാണ് സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കൈറ്റിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ആണ് അതുപോലെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സെൽവോൾ പ്രൈമറി സെൽവോൾ മാത്രമാണ് യങ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് മെച്ചുവർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി സെൽവോളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാണാം ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സെൽവോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്കാണ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സെൽവോൾ ഏറ്റവും പുറത്തും സെക്കൻഡറി സെൽവോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ടെറിഷറി സെൽവോൾ ഫോം ചെയ്ത അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുമായിട്ടായിരിക്കും കാണുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തായിട്ട് അതായത് പ്രൈമറി സെൽവോളിനും പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ലെയറാണ് കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലെയർ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മിഡിൽ ലെമൽ ആ കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽ പ്ലേറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റാണ് അതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ മിഡിൽ ലെമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ സെൽവോളും മിഡിൽ ലെമലിനെയും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി കൂടിയിട്ട് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ഷനാണ് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റൽ കണക്ഷനാണ് രണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ് ആണ് രണ്ട് സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഞാനുള്ളത് എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ മെമ്പ്രൈനിയസ് സെൽ ഓർഗനൽസ് അതാണ് ഇവിടെ എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്ക
എക്സ്ട്രാ ലൂമിനൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എക്സ്ട്രാ ലൂമിനൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ സർഫസിൽ റൈബോസോം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്നാണ് പറയാം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ആണ് റൈബോഫോറിൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഇതാണ് ഈ റൈബോസോമിന്റെ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റിന് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇത് ഈ റൈബോസോം അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ സർഫസ് റഫ് ആയിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് കേട്ടോ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ സാധാരണ സിസ്റ്ററിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബ്യൂൾ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് ട്യൂബ്യൂൾ സ്ട്രക്ചറും ആണ് കാണാറില്ല വെസിക്കിൾസ് പൊതുവെ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ അതേപോലെ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ ട്യൂബ്യൂൾസും വെസിക്കിൾസും ആയിരിക്കും സിസ്റ്ററിനെ കുറവായിരിക്കും സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം സാധാരണ ലിപ്പിഡ് സിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്മൂത്തിന് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് റൈബോസോം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലാണ് ചില സെൽസിൽ അതായത് ലിവറിലൊക്കെ കുപ്ഫർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ യു പി എഫ് എഫ് ഇ ആർ അത് ലിവറിൻ്റെ ഒക്കെ മാക്രോഫേജസ് ആണ് കേട്ടോ ലിവറിൻ്റെ മാക്രോഫേജസ് കുപ് കുപ്ഫർ സെൽസിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന് വേറൊരു അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ് സിന്തസിസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ സം സെൽസ് ഇത് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിൻ ആസ് ഇൻ കുപ്ഫർ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലിവർ അതേപോലെ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലാണ് അത് സ്കെലറ്റൽ മസിലിൽ കാണുന്ന കാൽഷ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സെൽ ഓർഗനലാണ് മസിലിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനെയും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ചില സെൽസിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം വേറെ ചില അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള സെൽ ഓർഗനൽ അതായത് എൻഡോമെബ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിലെ സെക്കൻഡ് സെൽ ഓർഗനൽ ഗോൾജിയ പാരറ്റസ് ആണ് ഗോൾജിയ പാരറ്റസും ആർ ബി സിയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫംഗയിലും ബ്രയോഫൈറ്റിലൊക്കെ സാധാരണ ഗോൾജിയ പാരറ്റസ് കാണിച്ച കാണാറില്ല കേട്ടോ ഈ ഗോൾജിയ പാരറ്റസിനെ ലിപ്പോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിച്ച് വിത്ത് ലിപ്പിഡ് ആണ് ലിപ്പിഡ് കുറേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ലിപ്പോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയും ക്യാമിലോ ഗോൾജി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ഇതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കടന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൽ നിന്നാണ് ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന പേര് വന്നത് ഓക്കെ ദേ ഇതിൽ ഇതും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോഡ് ആ സിസ്റ്ററിനെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ടു വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന പാരലലി അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ അത് സിസ്റ്ററിന് ഓരോ ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസിലും അതിൻ്റെ നമ്പർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതായത് കുറേ ഡിസ്ക് ഉള്ളതും കുറേ ഡി കുറച്ച് ഡിസ്ക് ഉള്ളതും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും സിസ്റ്ററിന് സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന കോൺസെൻട്രലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് അതിനൊരു കോൺവെക്സ് സിസ് ഫേസും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കോൺകേവ് ട്രാൻസ് ഫേസും ഉണ്ട് സിസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഫേസ് ആണ് സിസ് ഫേസ് ഫോമിംഗ് ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞ് മെച്ചൂറിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ മെച്യൂരിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഈ കോൺവെക്സ് ഫേസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺകേ ഫേസിൽ നിന്നായിരിക
പുറത്തേക്ക് പോയി വേറെ ഏതെങ്കിലും സെല്ലിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീനും ലിപ്പിഡും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോട്ടീന് മെച്ചൂരിറ്റി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് പ്രോട്ടീൻ ഓർ നോട്ട് എനി അമിനോസിഡ് എക്സ്ട്രാ ഇസ് ദർ ഓർ എനി അമിനോസിഡ് ലെസ് ഇസ് ദർ ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലേബൽഡ് വിത്ത് സെർട്ടൻ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു ഒരു കവർ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണോ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഒരു കവറിനകത്താക്കിയൊക്കെ വേണം പുറത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലിപ്പിഡ് കവറിംഗ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോമിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്പാച്ച് ഓഫ് ദ ഓർ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾസ് വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഇൻഡോപ്ലാസ്മ ക്രെറ്റിക്കുലർ ഇൻഡോപ്ലാസ്മ ക്രെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാർട്ടിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിന് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളും ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചാണ് ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ പ്രോട്ടീനെ ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ നടക്കാം ലിപ്പിഡിന് ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ നടക്കാം അത് ഓരോന്നിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലേബലിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് അതായത് എവിടെയാണോ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ആ റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റിൽ നിന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അതിന്റെ മേലെ ലിപ്പിഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിനെയൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ലേബൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൂടി കൂടി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സ്പേമിലൊക്കെ ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഈ എക്രോസോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എക്രോസോം ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്രോസോമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ എക്രോ എക്രോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൂറിനിഡൈസ് എൻസൈം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പേമിന്റെ ഹെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എക്രോസോമിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറെ എൻസൈംസ് ഇല്ലേ ആ എൻസൈം ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻസൈമിന്റെ മെച്ചുറേഷൻ മെച്ചൂരിറ്റി നടക്കുന്നത് ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസിലാണ് അപ്പൊ ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് തന്നെയാണ് എക്രോസോമായിട്ട് ഇവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻഡോ മെബ്രൈൻ സിസ്റ്റം അതായത് ാണ് ഇനി അടുത്ത എൻഡോ മെബ്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡോ മെബ്രൈൻ ലൈസോസോം ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ബൈ വെസിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ബൈ പ്രോസസ് ഓഫ് പാക്കേജിംഗ് ഇത് ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ഇന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വിടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ലൈസോസോം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈസോസോമിൽ ഹൈഡ്രലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക ഹൈഡ്രലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഹൈഡ്രോലൈസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കാണിക്കുക ലിപ്പേസ് ഉണ്ടാവാം പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മോളിക്യൂളിനെയും ലിപ്പിഡിനെയും പ്രോട്ടീനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെയും ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അതിന്റെ പി എച്ച് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും പെരി സോറി അസിഡിക് പി എച്ച് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ദിസ് ലൈസോസോം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പെരി പെരി പ്ലാസ്മിക് സ്പേസ് അത് പെരി പ്ലാസ്മിക് സ്പേസ് ആണ് ആ ലൈസോസോമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ലൈസോസോമിന്റെ മെമ്പറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹസ് എൻ ആക്റ്റീവ് എച്ച് പ്ലസ് പമ്പ് മെക്കാനിസം എച്ച് പ്ലസ് പമ്പ് മെക്കാനിസം ഈ ലൈസോസോമിന്റെ മെമ്പറിൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഓൾഡ് സെൽസ് ആർ റിമൂവ് ബൈ ഓട്ടോലൈസിസ് അതായത് നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് ബാഗ് ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസോസോമാണ് നമ്മൾ ആ സെല്ല് കൊണ്ട് ഇനി തിരിച്ച് സെല്ല് റിക്കവർ ആയി പോരാൻ പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓട്ടോലൈസിസ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഓർഗനിലാണ് അതേപോലെ ചില ഓർഗാനിസത്തിലെ അതിന്റെ തേയിലൊക്കെ ലാർവയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീ ജനറേഷൻ നടന്നിട്ട് അത് വേറെ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്ട് ഫോം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ടാറ്റ്പോൾ ആൻഡ് ഫ്രോഗ് ടാറ്റ്പോളിന് തേയിലുണ്ട് തേയില് അതിന് മെച്ചൂരിറ്റി എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തേയില് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ തേയില് ഡീ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ ലൈസോസോമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഈ ഓട്ടോലൈസിസ് നടക്കുന്ന അത് ലൈസോസോമിൽ ഇരിക്കുന്ന കാത്തപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് കാത്തപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് തേയിലിനെ ഡൈജസ്റ്റ്
സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വാക്യൂ ഈ വാക്യൂൾസിനകത്ത് അസിഡിക് സെൽസ് ആയിരിക്കും കണ്ട ഉണ്ടാവുക മിനറൽ സോൾട്ടും ഷുഗറും അമിനാസിഡും പ്രോട്ടീനും എസ്റ്റേഴ്സും ആൽക്കലോയിഡ്സും ടാനിൻ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വാട്ടർ സൊലബിൾ പിഗ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന സാബ് വാക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെൽ ഓർഗനിൽ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് ആണ് മൈക്രോ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഡൈ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജാനസ് ഗ്രീൻ ജാനസ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ഡൈ ഡൈ ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓരോ സെല്ലിലും അതിൻ്റെ നമ്പർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ആ സെല്ലിലെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ നമ്പറും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോരോ സെല്ല് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പും വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇതിന് സോസൈ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് ആവറേജ് ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ലെങ്ത് എറൗണ്ട് വൺ ടു ഫോർ പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിന് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ കൊളൈനും ഈ കൊളസ്ട്രോളും കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൽസിന് പെർമിയബിൾ ആണ് ഇന്നർ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അതായത് ഡൈ ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ ഗ്ലിസറോൾ ഡൈ ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ ഗ്ലിസറോൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ ചില പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കാണുക അതായത് ഒരൊറ്റ ലെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുക പക്ഷേ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ഫോൾഡേഡ് ഹാവിങ് എ ഫോൾഡേഡ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രിസ്റ്റേ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്റ്റേ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഈ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെയും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇത് ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ആണ് ഈ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റേ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഈ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലൂമനോ മൈറ്റോ കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാട്രിക്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ ഓർഗനൽ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഫോം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ ഫോൾഡിംഗ് കോൾഡ് ദ ക്രിസ്റ്റേ ടുവേഴ്സ് ദ മാട്രിക്സ് ഈ ക്രിസ്റ്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് ഈ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിനും അതിൻ്റെതായ സ്പെസിഫിക് എൻസൈം അതിൻ്റെ മൈറ്റോകോട്രിയൽ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടതായ സ്പെസിഫിക് എൻസൈം രണ്ട് മെമ്പ്രെയിനിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വഴി മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ മാട്രിക്സിൽ സിംഗിൾ സർക്കിൾ ആ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിൽ ജി സി മോളിക്യൂളിൽ ജി സി കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ കുറച്ച് ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് റൈബോസോം സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് റൈബോസോം ആണ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റും എല്ലാ എല്ലാ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മൈറ്റോകോൺട്രിയറ്റ് ഈസ് എ സെമി ഓട്ടോണോമ സെൽ ഓർഗനൽ പക്ഷേ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പാർഷ്യലി ഇത് ക്യാൻ ഫുൾഫിൽ ദയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് സെമി ഓട്ടോണോമ സെൽ ഓർഗനൽ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയാണ് ഇത് പ്രോക്യാരോട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി മൈറ്റോകോൺട്രിയ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ പ്രോക്യാരോട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇന്നർ മെമ്പ്ര
ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പല കളേഴ്സ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പല പാർട്സിനും പല കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പിഗ്മെന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഉള്ളതിനെയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതർ പിഗ്മെന്റ്സ് ലൈക്കോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് അത് ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് ലൈക്കോപ്പിൻ ആന്തോസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് അത് എന്തിനു കളർ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലവറിന്റെ കളർ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ സൊലബിൾ പിഗ്മെന്റ് ആണ് അതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇലായോ പ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് അലൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഇലായോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഈ സോയാബീൻ ആൻഡ് അലൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് സോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോറേജ് ഇസ് പി ഓക്കെ പി സി ഇത് ഇൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ദ പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോറേജ് അതേപോലെ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിനെ സ്ട്രക്ചർ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മെമ്പ്രെയിനിയസ് പോർഷനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് പോർഷനും ഉണ്ട് മെമ്പ്രെയിനിയസ് പോർഷൻ നമ്മൾ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയാം ലിക്വിഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഹിയർ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻസ് എല്ലാം ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻസ് എല്ലാം ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് കോയിൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെയാണ് കാണാം അതിന് ഓരോ ബണ്ടിലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രാന എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ക്ലാമിഡോമോണാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാർ ആൽഗിയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ ആകെ ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് കാണുള്ളൂ പക്ഷേ സാധാരണ ഗ്രീൻ ആൽഗിയിൽ ഏകദേശം ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഒരു മീസോഫൽ സെല്ലിനകത്ത് സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സൈസ് നോക്കിയാൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ വിത്ത് ടെൻ ടു ടു ഫോർ മൈക്രോമീറ്റർ സോറി ഫൈവ് ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ ലെങ് ടെൻ ടു ടു ഫോർ മൈക്രോമീറ്റർ വിത്ത് ആണ് നമുക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് കാണാൻ കഴിയുക ഇതിന്റെ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ മെമ്പ്രെയിനിയസ് പോർഷനിലാണ് എന്ത് നടക്കുക ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്പ്രെയിനിയസ് പോർഷനിൽ ക്വാണ്ടസോംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സസ് ആണ് ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സസ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ റീജിയൻ ആണ് അതേപോലെ ഇതിന്റെ സ്ട്രോമ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പോർഷനിലാണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസിസ് ആണ് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വാട്ടറിനും കൂടി വാട്ടറും കൂടി കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമ റീജിയനകത്താണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ഗ്രാനാസ് തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോമ ലെമല്ല എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും അതുപോലെ റൈബോസോംസ് സാധാരണ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയല പോലെ തന്നെയാണ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഹിസ്ട്രോൺ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാത്ത ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ആണ് അതുപോലെ സർക്കുലാർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ആണ് സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ ആണ് എക്സോൺസ് ഇൻട്രോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എക്സോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേപോലെ ഈ ഡി എൻ എ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദിസ് വൺ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മോർ ജി സി കണ്ടന്റ് മറ്റേ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയല പോലെ തന്നെയാണ് ഇവർക്കും ജി സി കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും റൈബോസോം വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദി സി സെവൻറ്റി എസ് റൈബോസോം അത് എയ്റ്റി എസ് റൈബോസോം അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം ഓക്കെ So this is all about the chloroplast. Any chromoplast, we have a little bit about the red color of tomato is due to the
അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇനി ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പ്രോ കാരോട്ടിക് ഓർഗാൻസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി എയ്സ് റൈബോസോമാണ് കാണുക യു കാരോട്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി എയ്സ് റൈബോസോമായിരിക്കും കാണുക അതേപോലെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോളാർ മഗ്നീഷ്യം ഈസ് റിക്വയർഡ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോളാർ മഗ്നീഷ്യം ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ജോയിനിങ് ഓഫ് ടു റൈബോസോം സബ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ റൈബോസോം നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റോ സ്കെലറ്റ് സൈറ്റോ സ്കെലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇലവൻറ്റസ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം അതിനെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോ സ്കെലറ്റ് എന്ന് പറയാം സൈറ്റോ സ്കെലറ്റിനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇരുപത്തഞ്ച് നാനോമീറ്റർ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് അത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും സെൻട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാനും ബേസ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കാനും സിലിയ അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റില ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിക്വയർമെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂബിലിൻ പ്രോട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മൈക്രോ ട്യൂബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദീസ് ഓൾ പ്രോസസ്സസ് ദെൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ നാനോമീറ്റർ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളാണ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ നാനോമീറ്റർ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളാണ് അതേപോലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറേ കുറേ പ്രോട്ടീന്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് മൈക്രോഫിലമെന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതാണ് ഈ മൈക്രോഫിലമെന്റ്സ് മൈക്രോഫിലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആക്ടിൻ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് മൈക്രോഫിലമെന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിൻ പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സൈ സെല്ലിന്റെ സ്കെലറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ഈ ഈ പാർട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സിലിയ ആൻഡ് ഫ്ലാജില്ല യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലെ സിലിയനെയും ഫ്ലാജിലിനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിലിയ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സിംഗുലർ ഈ സിലിയം ഫ്ലാജില്ല ഇറ്റ് സിംഗുലർ ഈസ് ഫ്ലാജില്ല ഇത് ഒരു ഹെയർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ആണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സിലിയ വളരെ ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഫ്ലാജില്ല വന്നിട്ട് കുറച്ച് വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് ഒരു ഓറ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പൊ തൊഴാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ വഞ്ചി എടുത്തിട്ട് തൊഴയുന്ന സാധനം അല്ലേ അതുപോലെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഫ്ലാജില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിലീന് സോറി സിലിയനെ അപേക്ഷിച്ച് ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൽ മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രോകാരിയോട്ടി ബാക്ടീരിയയിൽ വരെയാണ് ഫ്ലാജില്ല ഉള്ളത് പ്രോ പ്രോകാരിയോട്ടി ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഫ്ലാജില്ല ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫ്ലാജില്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലാജില്ലിൻ കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാനി ഓർഗാനിസത്തിൽ ചില സെൽസിലാണ് ഫ്ലാജിലേഷൻ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫ്ലാജില്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ട്യൂബുലിൻ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫിലമിൻ സോറി ഫ്ലാജല്ലയുടെയും സിലിയയുടെ ഒക്കെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ ആംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആംസിന്റെ ട്യൂബുകളില് എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോട്ടീൻ ഡൈനിൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ഡൈനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോട്ടീൻ ഈ സെല്ലിന്റെ ആം സോറി സെല്ലിന്റെ ആംപ്യൂള റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് സെല്ലിന്റെ ബേസൽ റീജിയനിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ആ ഫ്ലാജില്ല എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഡൈനിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ഓഫ് എ ടി പി എ ടി പി ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അവിടുന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സിലിയയുടെയും ഫ്ലാജിലയുടെയും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ആക്സോണിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്സോണിമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ലോങ് അതിന്റെ ലോങ് ആക്സിസ് ഈ കൂടെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആക്സോണിമില് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആക്സോണിം ഇറ്റ് ഈസ്
ദിസ് സെൻട്രിയൂൾസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് സെൻട്രിയൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാർട്ട് വീൽ വീല് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ട്യൂബുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പെരിഫറൽ ഫൈബ്രിൽസ് ഓഫ് ട്യൂബിലിൻ പ്രോട്ടീൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്കർ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ അതിന്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ ഈ വൺ വൺ അങ്ങനെ ഒരു നയൻ പ്ലസ് ടു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫ്ലാജലിന് കാണുന്ന പോലെയൊന്നും കാർട്ടുവിൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രിയോളിൽ ഇല്ല അതിന്റെ സെന്ററിൽ ആ ടു മൈക്രോ ട്യൂബുകൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതില്ല അതിന് പകരം എന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ ഓക്യുപൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ആസ് ഹബ് ഈ ഹബ് പെരിഫറൽ ട്യൂബുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റേഡിയൽ സ്പോക്ക് വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ റേഡിയൽ സ്പോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ സെൻട്രിയോളിന്റെയും സെൻട്രിയോളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോറി സെൻട്രിയോൾ ആണ് സിലിയുടെയും ഫ്ലാജിലയുടെയും ബേസൽ ബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിയോൾ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ എബൌട്ട് ദ സെൻട്രോസോം ഓർ സെൻട്രിയോൾ സെൻട്രോസോം സെൻട്രിയോളും എന്തിന്റെ ഇതാണ് സെൻട്രോസോം സെൻട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് സെന്റർ കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് സെന്റർ ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് റോബർട്ട് ബ്രോൺ ആണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേസിക് ഡൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് കൊണ്ട് അസിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിന് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ഈ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിട്ട് ടൈഡിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ ഈ ഇതിനെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഈ മെറ്റീരിയലിനെ ഫ്ലമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അതിനെ ക്രോമാറ്റിൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്റർഫേസിൽ അതായത് ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ്റെ മേലെ ഡി എൻ എ വൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മുത്തുമാല പോലെ തന്നെയാണ് മുത്തുമാല പോലെയാണ് അത് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും കൂടി കൂടി നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഒന്നും കൂടെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് ഹൈലി കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്രോമസോം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഈ ക്രോമസോം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോമസോമിന്റെ ടീലോമിയർ റീജിയൻ അതായത് അതിന്റെ ഒരറ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയനും കാണാം ഈ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ആ ഡി എൻ എ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് സീക്വൻസ് ഉള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ആർ ആർ എൻ എസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയനിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന റൈബോസോമും അതുപോലെ തന്നെ റൈബോസോമൽ ഡി എൻ എ റൈബോസോമൽ ഡി എൻ എയും ഒക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈബോസോമൽ ഡി എൻ എ അല്ല കേട്ടോ റൈബോസോമിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ആർ ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എന്ന് ഡി എൻ എയുടെ ടീലോമിയർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ടീലോമിയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയനിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റീജിയനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോളസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയോളസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടീവ്ലി സിന്തസൈസിംഗ് ദ റൈബോസോം ന്യൂക്ലിയോളസിന്റെ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സെല്ലിനകത്ത് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ കാണാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഹിയോ പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് നോട്ട് ഇന്റർ മെമ്പ്രെ ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പെര
ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു ഡി എൻ എ കോപ്പി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി എൻ എ സിന്ത ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഒക്കെ വേണം ഈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം എവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലാ അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് കയറണം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിനെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചറുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ എറിത്രോസൈറ്റിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ സീവ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവില്ല ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ഇറ്റ് ഈസ് സീവ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഇൻ ആനിമൽ കിങ്ഡം ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ബി സി ഓക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയോളസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോളസ് ഒന്ന് മുതൽ പല നമ്പർ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദ റൈബോസോം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ ന്യൂക്ലിയോളസിലെ നമ്പർ ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്രോമസോമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് അല്ലെ സോ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എ കാണാൻ പറ്റും ഡി എൻ എ സാധാരണ ന്യൂ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അതായത് ഇന്റർഫേസിൽ ഡി എൻ എ കാണുന്നത് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഫോമിലാണ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഡി എൻ എ അതായത് ത്രെഡ് പോലെയാണ് ഡി എൻ എ ഡി നമ്മുടെ യൂക്കാരോട്ടിക് സെല്ലിലെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലീനിയർ ഡി എൻ എ ആണ് ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലീനിയർ ഡി എൻ എ ഒരു ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോണിന്റെ മേലെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു മുത്തുമാല പോലെയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് കാണുക അപ്പൊ ഇന്റർഫേസിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കാണാൻ കിട്ടുന്ന കുറെ ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസും ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ഹിസ്റ്റോണും അതുപോലെ നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് കുറച്ച് എമൗണ്ടും അതേപോലെ ആർ എൻ എ കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഫോമിൽ കാണുന്നത് ഇനി അത് ഈ സിന്തറ്റിക് ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ കേസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് കാണുക ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോണും ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എ കൂടി ഇതാണ് കേട്ടോ നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ അല്ല പക്ഷെ ഡ്യൂറിംഗ് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിവിഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ ഒപ്പം നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ അഡീഷണൽ ആർ എൻ എസ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ക്രോമോസോം ഫോമിലായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഒന്നുകൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് ക്രോമാറ്റിൻ ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രോമോസോം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിലാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്നത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആണ് ഇന്റർഫേസിലെ ഡി എൻ എ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മുത്തുമാല പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ മുത്തുമാല വേറൊരു നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീന്റെ മേലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ആ സെൽ ഡിവിഷന്റെ സമയത്താണ് നടക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ വൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക ഈ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ബേസിക് ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ ആ ബേസിക് നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നത് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ആർജിനൈനും ലൈസിനും ഒരുപാട് കാണും ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനില് ആർജിനൈനും ലൈസിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജില് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അതേപോലെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ലില് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോംസ് എടുത്താല് നമുക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൽ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോംസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ആ പ്രസന്റ് ഇൻ ട്വന്റി ത്രീ പയേഴ്സ് ഈ ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ നിവർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും എല്ലാ ക്രോമസോമിനും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ഡി എൻ എനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫർദർ സ്റ്റഡീസും അതിന്റെ പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ടൈം ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യിട്ട് ഓക്കെ ഇന്ന എല്ലാ ക്രോമസോമും അതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു സെൻട്രോമിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല അതിനൊരു പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ ക്രോമസോമിനെ നമ്മൾ
ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ക്രോമോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതാ ഇങ്ങനെ അല്ല വരച്ചു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കാണുന്ന സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഫിഗർ ഇതാണെങ്കിലും ശരിക്കും ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഇൻ്റർഫേസിൽ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരൊറ്റ സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് അത് റിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീജിയനിൽ രണ്ട് പേർക്കും കൈനറ്റോക്കോർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കൈനറ്റോക്കോർ കൈനറ്റോക്കോർ പ്രോട്ടീൻ തമ്മിലുള്ള അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്രോമോസോം രണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും സിംഗിൾ ക്രോമോസോം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം ഇനി ഈ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൻ കൈനറ്റോക്കോർ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണോ അത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൻ ഈ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ക്രോമോസോം ഉണ്ട് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം ഉണ്ട് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ോർ ഇരിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്ന് സെന്റർ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം സെൽ ഡിവിഷന്റെ സമയത്ത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആവുമ്പോൾ രണ്ട് പോളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവല്ലോ അതായത് രണ്ട് പോളിലേക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവില്ലേ ആ സമയത്ത് അതൊരു വി ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കാണുക അതായത് ഇതാ ഇവിടെ ഇതൊരു സെല്ലാണ് ഈ സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഇതാ ക്രോമോസോം വന്ന ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വലിച്ച് പോയാൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഓരോന്നും ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇതൊരു വി ഷേപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് എന്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോമിയർ റീജിയനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിന് കൈനറ്റോക്കോറിനോട് കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് കൈനറ്റോക്കോറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ അതിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നേ വിടുള്ളൂ അതല്ലാതെ അതാ കൈനറ്റോക്കോറും കൈനറ്റോക്കോറും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിനെ ഒന്നായിട്ട് വിടില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും ആ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിനെ രണ്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വി ഷേപ്പ് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോമിൽ ഇനി നമ്മൾ ചില ക്രോമോസോമിൻ്റെ കേസിൽ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് മാറിയാൽ കുറച്ച് എവേ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കാണുക അതിന് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം എന്നാണ് പറയുക സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം എന്നാണ് പറയുക ഈ സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോമിന് ഒരു ഷോർട്ട് ആമും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലോങ് ആംസും ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഷോർട്ട് ആംസും രണ്ട് ലോങ് ആംസും ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോമിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സെ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇതിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദിസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഷേപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതൊരു എൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കാണുക അല്ലാണ്ട് വി ഷേപ്പിലല്ല കാണുക അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ആം വലുതും ഒരു ആം ചെറുതും ആയതുകൊണ്ടാണ് സോ സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി എൽ ഷേപ്ഡ് ക്രോമോസോം വയൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം ആണ് എക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമോസോമിൽ പിന്നെയും സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് നിന്നും എവേ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ടീലോ ടീലോമിയർ റീജിയനിലേക്ക് മാറി അതായത് ഒരുപാട് അറ്റത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും സെൻട്രോമിയർ റീജിയൻ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിൻസിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ജെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു ജെ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് നോക്കി ജെ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അത് അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൽ ഷേപ്പ് ഒന്നും പറയാനുണ
ഡിപ്റ്ററൻസ് ലാർവയിലെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലാണ് കാണാം ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോപ്പോളിത്തീൻ ക്രോമസോം എന്ന് പറയാം സാധാരണ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ആയിരം ഇരട്ടി വലിപ്പമൊക്കെ കാണാം ഈ ക്രോമസോമിന് അത് പ്രോഫേസിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നീട് അവിടെ ഡിവിഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും എമൗണ്ട് ക്രോമസോം അവിടെ കാണുക അതായത് അതിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ ക്രോമസോമിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയ ഭാഗം ഒരു സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ആർ എൻ എ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അവിടെ ഒരു റിങ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വെല്ലിങ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബാൽബിയാനി റിങ് ബാൽബിയാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിനെ ബാൽബിയാനി റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാൽബിയാനി റിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ വിച്ച് പ്രസൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പോളിത്തീൻ ക്രോമസോം പോളിത്തീൻ ക്രോമസോം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വെല്ലി സ്വെൽഡ് റീജിയൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാൽബിയാനി റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ജൈൻറ്റ് ക്രോമസോമാണ് ലാംബ് ബ്രഷ് ക്രോമസോം ലാംബ് ബ്രഷ് ക്രോമസോം അതായത് നമ്മൾ ഈ പണ്ട് പെട്രോമാക്സ് പോലത്തെ ലാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ബ്രിസ്റ്റിൽസ് ഉള്ള അത് വേറെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ കുപ്പിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലത്തെ ബ്രഷ് ആണ് ഈ ലാംബ് ബ്രഷ് ക്രോമസോം ആ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ക്രോമസോമാണ് നമ്മൾ ലാംബ് ബ്രഷ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുന്നത് ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ ഊസൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ജൈൻ ക്രോമസോമാണ് ഈ ലാംബ് ബ്രഷ് ക്രോമസോം കേട്ടോ അതേപോലെ ഏറ്റവും സ്മോൾ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ക്രോമസോം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മെയ്സ് മെയ്സിൽ കാണുന്ന ബീറ്റ ക്രോമസോമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ക്രോമസോമിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് ക്രോമസോമിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്രോമസോം ടൈപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഇഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്രോമസോം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇഡിയോഗ്രാം ഇനി ഈ ക്രോമസോമിന് തന്നെ സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീലോമിയറിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടാണ് അത് അവിടെ നോക്കിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതിനകത്ത് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിടിക്കാത്തൊരു ഭാഗമായിരിക്കും അതായത് കളർലെസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പത്തേക്ക് കാണുന്ന ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇരിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എന്ന് പറയാം ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എയുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ നിന്നാണ് ആർ ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ എൻ എനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ ആർ എൻ എനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഒ ആർ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആർ ആർ എൻ എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതും റൈബോസോമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോളസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയോളസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ റൈബോസോമിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇത് ഓർത്തിരുന്ന ആളുകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രോമിയ റീജിയണ റീജിയനാണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടീലോമിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കാണുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെൽ ഓർഗന സെല്ലിൽ കാണുന്ന വേറെ രണ്ട് വേറെ ഓർഗനൽ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ബോഡീസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ചില മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് മൈന്യൂട്ട് വെസിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ എൻസൈംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക അത് സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിലും